கலைகள்லேயே ரொம்ப அழகான கலை நம்ம இந்திய கலை இந்தியாவில் இருக்கிற சிலைகளுக்குன்னு தனி ரசிகர்களே இருக்காங்க ஆனால் இந்த சிலைகள்லாம் நம்ம எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சில பேரை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா பெண்களை வடிவமைக்கும் போது அவங்களோட மார்பகங்களை தத்ரூபமாக வடிவமைக்கிறேன் அப்படின்னு அப்பட்டமாக வடிவமைப்பாங்க இதை என்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருப்போமா கோயில்கள் பெரிய பெரிய பேலஸ் இது மாதிரி குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விசிட் பண்ணக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லயும் பெண்களுடைய மார்பகங்களை சிலைகள்ல அப்பட்டமா அப்படியே செஞ்சிருப்பாங்க இந்த மார்பகங்களை மறைக்காம ஏன் இருக்காங்க இது குறித்து நம்ம பெருசா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்திருப்போமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது இந்தியாவில கலாச்சார உடை புடவை மற்றும் பிளவுஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டாலும் இது எந்த காலத்துல பிறந்தது அதுக்கு முன்னாடி பண்டைய காலங்கள்ல நம்ம இந்திய நாட்டுல வாழ்ந்த ஆண் பெண்கள் என்ன உடை உடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னு பல பேருக்கும் தெரியாம இருந்தது உலகத்தோட பல்வேறு இடங்கள்ல பல்வேறு உடை கலாச்சாரங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே அந்தந்த பகுதியில வெப்ப தட்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்தெந்த தொழில்கள் செஞ்சாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே இருந்துச்சு இன்னைக்கும் மேற்கத்திய நாடுகள்ல கோட் சூட் அணிந்துகிட்டு இறுக்கமான டை கட்டி கொள்ள காரணம் அந்த இடத்துல வருடத்துல பெரும்பாலான நாட்கள் குளிராவே இருக்கும் அதனாலதான் ஆனா நாம கொதிக்கிற சட்டியில இருக்கிற மாதிரி வெயில்ல இதே உடைய அணியிறோம் உடையில இதுதான் நாகரிகம் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அவங்க அவங்களோட கலாச்சாரத்தை சார்ந்தது அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா ஓவியங்கள்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தெளிவா பாக்கலாம் நம்மளோட பண்டைய கால ஓவிய சிற்பங்கள்ல உடையானது ரொம்ப சொற்ப அளவுல தான் இருக்கும் கொஞ்ச அளவுல தான் உடம்ப மறைச்சிட்டு இருக்கும் இந்த குகை ஓவியங்கள் மட்டும் இல்லாம நீங்க பழங்கால சிற்பங்கள் அப்படின்னு இந்தியாவில எடுத்துக்கிட்டா எங்க பார்த்தாலும் பெண்களுடைய பெண்களுடைய மார்பகங்களை மறைத்ததா எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி கிமு முன்னூறுகளை சேர்ந்த மௌரியா மற்றும் சங்க கால சிற்பங்கள் கூட ஆண்கள் பெண்கள் அப்படின்னு சின்ன அளவிலான உடையதான் உடுத்திருக்காங்க அதுலயும் செவ்வக வடிவிலான சிறிய உடையதான் அவங்க அணிஞ்சிருக்காங்க கீழ் உடல் மறைஞ்சிருக்கோ மேல் உடல் சிறிதா மறைந்திருக்கும் மக்கள் வாழ்ந்த அந்தந்த இடம் மற்றும் இனத்தை குழுக்களை பொறுத்து அவரவர் நாணம் அப்படிங்கறது வேறுபட்டு காணப்படுது ஒருவேளை இந்தியாவில நிலவிய சூடான தட்ப வெப்பம் கொஞ்சம் அளவிலான உடைகளை உடுத்த காரணமா இருந்திருக்கலாம் இல்ல இந்தியாவோட பண்டைய காலத்துல அவங்க அவங்க செய்து வந்த தொழில் காரணமாகவும் இந்த மாதிரி உடைகளை அவங்க அணிஞ்சிருக்கலாம் காலப்போக்குல யார் மேலாடை உறுத்தணும் அப்படின்னு யார் மேலாடை உடுத்த கூடாது அப்படின்னு இந்தியாவில சாதிய பிரிவு மூலமா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மேல் சாதி பெண்கள் மார்பகங்களை மறைத்துக் கொள்ள உரிமை இருந்தது கீழ் சாதி பெண்களுக்கு அந்த உரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி சூழல் அன்றைய மகாராஷ்டிரா கங்கை உட்பட வட இந்தியாவோட பெரும் பகுதிகளில் இஸ்லாம அரசர்கள் வெற்றி கொண்டு ஆட்சி செய்ய தொடங்கிறதுக்கு முன் இந்த மாதிரியான சூழல் அன்றைய மகாராஷ்டிரா கங்கை உட்பட வட இந்தியாவோட பெரும் பகுதிகளில் இஸ்லாம அரசர்கள் வெற்றி கொண்டு ஆட்சி செய்ய துவங்கியதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் காணப்பட்டது இந்தியாவில முகலாய பேரரசு ஆதிக்கம் செலுத்த துவங்கிய போதுதான் அவங்க இந்திய பெண்களோட உடை நாகரிகத்துல சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததான் அறியப்படுது தலை மற்றும் மார்பகங்களை மறைக்கணும் அப்படின்னு சட்டங்களை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க விக்டோரியா வாழ்ந்த காலத்துல பெங்கால்ல சில வகுப்பு சேர்ந்த பெண்கள் புடவை உடுத்த மட்டும்தான் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கு சில வகுப்பு சேர்ந்த பெண்கள் மேலாடையா பிளவுஸ் அணிஞ்சுக்குவாங்க சில வகுப்பு சேர்ந்த பெண்கள் தங்களோட புடவைய கொண்டு மட்டும்தான் மார்பகங்களை மறைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு பெரிய போராட்டம் உண்டாச்சு பெண்கள் எல்லாருமே மார்பகங்களை மறைச்சுக்க உரிமை வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த சட்ட திருத்தத்திற்கு உள்ளூர் உயர் சாதிய மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்ச போதிலும் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்காரர்கள் தன்னோட ஆதிக்கத்தின் மூலமா இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாங்க